Jede Woche sehe ich Burnout-Patienten in meiner Praxis. Dabei ist Burnout eine, eine schwerwiegende Erkrankung, die oft Monate oder Jahre lang diese Patienten begleitet. Nach meiner Erfahrung gibt es drei Gründe, die zu einem Burnout führen und der dritte Grund wird am wenigsten beachtet. Der erste Grund ist übermäßige Arbeitsbelastung. Leider gibt es Firmen, welche ihre Mitarbeiter schamlos ausnützen und ihnen zumuten, Überstunden zu machen. Es betrifft ganz speziell obere, mittlere Kader, welche unter dem Druck der Geschäftsleitung stehen, aber auch äh, de, dem Druck ihrer Mitarbeiter, welche auch ihre Anliegen haben an, an ihre Chefs. Und diese Leute sind äh, gefordert, Tag und Nacht nehmen oft Arbeit mit nach Hause. Sogar am Wochenende arbeiten sie noch, damit sie ihre äh, Pflichten erfüllen. Und ein solcher Dauerzustand von zu viel Arbeit, zu viel Druck, kann zu einem Burnout führen. Der zweite Punkt ist dauernder Stress. Dazu gehört aber auch eine gewisse Sinnlosigkeit seiner Tätigkeit. Sehr viele Menschen üben einen Beruf aus, der ihnen keine Freude macht. Sie gehen zur Arbeit am Morgen unbefriedigt, warten auf den Feierabend, und ein solcher Zustand ist enorm stressig für, für die Seele, das Gemüt. Wir brauchen eine Sinnhaftigkeit in unserem Leben. Wenn ein solcher Stress anhält, auch von der Firma, vom Arbeitsplatz, man sollte die Arbeit schon gestern erledigt haben und nicht erst morgen. Druck, Druck, Druck von allen Seiten. Wenn dieser Zustand anhält, über Monate und Jahre, dann äh, bildet die Nebenniere die Stresshormone, vor allem Cortisol, aber auch andere Hormone, die sind ständig in, in, in Bildung. Und wenn diese Stresshormone Tag und Nacht gebildet werden, ist die Nebenniere gefordert und irgendwann erschöpft sie. Und das kann über Nacht geschehen, sodass ein Burnout wirklich von heute auf morgen wie ein Blitz einschlagen kann. Der dritte Punkt, und ich habe gesagt, ein wenig beachteter, das sind zwischenmenschliche Konflikte. Fast alle Menschen haben irgendwo Probleme mit ihren Mitmenschen, das sei in der Ehe oder mit den Kindern oder am Arbeitsplatz, mit dem, mit dem Chef oder mit dem Nachbarn wegen, wegen zu hohem äh, Tonnenbaum im Garten. Es ist so wichtig, solche Konflikte zu lösen. Die Arbeit alleine führt in der Regel nicht zu einem Burnout, auch wenn man zwölf oder 13 Stunden arbeitet, wenn das ganze Umfeld alles äh, geordnet ist, in Frieden, dann kann man arbeiten relativ viel und es passiert nichts. Wenn man aber nach Hause kommt und dann noch neuen Druck dort erfährt und, und diese Konflikte nicht gelöst werden, wenn ein Dauerkonflikt besteht in der Familie oder irgendwo oder man gemobbt wird irgendwo, das hält kein Mensch lange aus. Ich empfehle dir, versuche, solche Konflikte anzugehen. Leider sind die Menschen ganz schlecht darin. Die meisten sind nicht in der Lage, Konflikte anzugehen und zu lösen. Aber das musst du lernen. Wenn, wenn solche Konflikte bestehen bleiben, dann wirst du eines Tages wahrscheinlich in ein Burnout geraten. Für zwischenmenschliche Konflikte empfehle ich dir dringend, sprich mit deinem guten Freund, sprich mit deiner Vertrauensperson, offenbare dich, sei ehrlich, gib, erzähle, was dich bedrückt. Wenn das nicht genügt, dann hole dir professionelle Hilfe. Es ist so wichtig, diese Konflikte anzugehen. Das waren die drei Gründe für Burnout. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.